Ente siehste. Jetzt geht die Schnatterente aus lauter Verlegenheit Gänseblümchen gießen. Und bloß, weil sie nicht zugeben will, dass Pitti ein ganz großartiger Kerl ist. Könnt ihr glauben? Schon. Ich bin gleich wieder da. Ach du meine Nase. Jetzt muss Pitti einen Blitzstab machen. Er kann den Hund im Weltall nämlich nicht gebrauchen. Hoho, die Piepser sind alle wieder zurückgekommen. Jetzt hat Pitti Publikum beim Start. So, da bin ich wieder. Voll ausgerüstet. Mit Kochtopfhelm und Hupe. Du dummer Hund! Wozu braucht eine Rakete im Weltall eine Hupe? Na, no, vielleicht pfeifen einem da oben die Raketen nur so um die Ohren. Und da hupe ich uns einen Weg frei. Quatsch! Los, steige aus! Warum denn nun schon wieder? Ach, weil es im Weltall überhaupt keine Bäume gibt. Wo willst du denn da Gassi gehen? Na? Oh, kein Problem für mich. Ich qualifiziere mich auf Sternschnuppen. <lacht> so, jetzt kannst du starten. Wuff. Nein. Du, Moppy, es gibt im Weltall auch keine Hundehütten. Wo willst du da schlafen? Keine Hundehütten? Ehrlich? Großes Ehrenwort. Oh, darüber muss ich mal nachdenken. Jetzt entrümpelt bitte schnell die Startbahn und dann saust er gleich los. Oh, kaum ist Pitti eine Sekunde weg, flups! Sitzt Moppy schon wieder auf der Rakete. Oh, aber diesmal hinten ist sicherer. Ach, dann halte dich jetzt wenigstens fest. Pitti muss endlich starten, sonst stimmt sein Fahrplan nicht mehr. Festhalten. Vier, drei, zwei, eins, neun. <lacht> 
Ah, 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 das zieht ja hier wie in einem Neubau ohne Fenster hoch. Du sitzt ja auch genau auf der Auspuffdüse. Das Ding kommt überhaupt nicht vom Fleck. Na und? Müssen wir eben anschieben. Pettys Rakete braucht eine Starthilfe. Ich schiebe aber nicht. Einer muss ja lenken. Na gut. Dann drückst du aber auf den Knopf, wenn Pitti Start frei ruft. Du dummer Hund! Du musst doch das Startkommando abwarten. Kapiert? Puh, kapiert. Ich schiebe an. Start frei. Du bist ein, als Raketenanschieber ein glatter Versager. Die Rakete kann ja gar nicht starten. Jemand hat sie angebunden. Ach, an dem Strick hängt doch bloß meine Hundehütte. Als Rettungsrakete für den Notfall. So ein Quatsch. Die Hundehütte bleibt hier. Halt, du zerreißt ja meine Wäscheleine. Hehe, die Hundehütte sind wir los. Und jetzt start frei. Dieses Staubsauger-Raketending steht fest wie ein Denkmal. Ist eine glatte Fehlkonstruktion. Zum Donnerwetter. Warum will denn die Rakete nicht fliegen? Aha. Wieso? Aha. Aha. Eine Rakete muss immer mit der Spitze nach oben starten. Los, wir kippen sie hoch. Der Rückstoß muss nach unten gehen. Oh, 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 ist das eine Wirtschaft. Ja. Jetzt zeigt die Deichsel nach oben. Und wo soll ich sitzen? Na, wir halten uns an der Seite fest, wenn wir starten. Da, da baumeln wir ja herum wie, wie, wie nasse Unterhosen auf der Wäscheleine. Wenn wir durch die Wolken gestoßen sind, klettern wir auf die Rakete. Start frei! Oh. Wie, 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 in einer Wä 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 Platz da, ihr Pieper! Pittis Handwagenrakete saust jetzt zum Knopfstern und noch viel, viel weiter! Na, 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 Jungs, was macht ihr denn mit meinem Staubsauger? Bleibe draußen, Schnatterente! Kein Platz mehr frei, 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 Ihr wollt doch nicht etwa mit meinem Staubsauger fliegen, nack, nack, nack. Schnatterinchen, jetzt hast du unsere Rakete abgeschaltet. <lacht> Jungs, ein Staubsauger ist doch keine Rakete. Und außerdem seid ihr beide viel zu dick, nack, nack. Na und? Hungert Pitti eben einen halben Zentner herunter. Was denn? Ich soll auf Würstchen und Marmeladenbrötchen verzichten? Uff, da kann mir doch die verrückte Datsche auf dem Knopfstern gestohlen bleiben. Oh, ich gehe nach Hause. Uff. Geh doch, du Fettbauch. Dann fliegt Pitti eben allein zu den Sternen. Pitti, es geht überhaupt nicht. Und wenn Pitti so dünn wie ein Zwirnsfädchen wird? Aber, Pitti, deiner Rakete fehlt doch der Feuerstrahl, der sie ins Weltall stößt. Siehst du? Stimmt, Schnatze. Alles umsonst. Und Pitti wäre so schrecklich gern eine Biege um den Mond geflogen. Pitti, wenn das mit dem Fliegen so einfach wäre... Dann würden längst alle Kinder zwischen den Wolken herumschnurren. Knock, knock. Schnatchen, 
Jetzt, jetzt hat Pitti eine Idee. Morgen erfindet er die fliegende Schulmappe. Oben mit Propeller. Ja, und dann sitzt Pitti auf der Mittagswolke und baumelt mit den Beinen. Und nachmittags kommen alle Kinder zu ihm hinaufgeschnurrt. Und wir spielen zusammen Wolken fangen, bis wir müde sind. Oh, oh, du, ich bin jetzt schon müde. Na dann, gute Nacht. Zum Erfinden muss man nämlich ausgeschlafen sein. Oh, oh. Fang dir doch eine Wolke ein und flieg nach Wolken Kuckuckschein. Oh und mal dem Mond, ihm schadet's nicht, einen Vollbart in sein Mund gesehen.